Conditio Humana, ja. Also das soll ja auch irgendwie ähm, nach was klingen. Ich sag mal, ein Album braucht einen Titel. Darauf hat man mich einfach mal aufmerksam gemacht. Und äh, es gibt äh, jede Menge Bücher halt, die ich äh, gelesen habe. Ich schien das, also das schien dann halt einfach zu passen, äh, weil wir uns damit auch sehr stark auseinandersetzen. Gehen wir mal auf den Begriff Conditio Humana etwas näher ein. Es ist ja von Klaus Böckmann geprägt, das widersprüchliche Ehre der Menschen. Hat dies etwas damit zu tun? Oder gehen Sie vielleicht doch lieber auf Bruce Norman, die Teilnahme am Werk und auf das menschliche Dasein, das Quo Vadis, ein? Letzteres eher. Wer genauer sich mit dem Begriff beschäftigt, wird feststellen, dass ich später viele, viele Philosophen und Wissenschaftler dieses Begriffes bemächtigt haben. Und dieser ganze Klumpatsch an, an Wissen und all die Dinge, die da dranhängen, die haben mich interessiert. Diffus, diffus, sag ich mal. Ja, diffus. Es geht ja nachher auch in die, die Psychotherapie, in die Philosophie ist dann nachher ein bisschen Psychotherapie noch reinge tröpfelt worden und äh, all das fand ich dann recht spannend. Und äh, all die Sachen, die ich fetzchenweise aufgenommen habe und äh, gelesen habe dazu, passten ganz gut äh, zu der Zeit, äh, die wir in der Mauerstadt verbracht haben, in, äh, in West-Berlin, in dem antifaschistischen Schau äh, Schutzwall. Und irgendwie passte das alles recht gut und äh, es klang recht schön, es klang recht schön. Ja, ja es klang recht schön. Das ist wahrscheinlich auch dann der Aufhänger für Ihr Stück Berlin Surreal. Berlin Surreal, ja genau. Das ist eine äh, Hommage an all die Verrückten, äh, die hinter der Mauer, also quasi in diesem Westberlin eingesperrt waren. Ja? Also, äh, wir waren ja außen drum. Ja? Ich war ja sehr viel in der Hauptstadt äh, der deutschen Demoten, also Demo oder also in der DDR halt. Ähm, der sowjetisch besetzten Zone. Die, ja, die Zone halt, ja. Also die, die, die Ostzone, da habe ich halt gelebt. Äh, und die waren ja eingesperrt hinter dieser Mauer, ja. Diese, diese armen Leute, ja, in Westberlin, da in diesem kleinen, in diesem kleinen Inselchen. Und ähm, äh, jetzt ist mir die Frage im Fleucht, um die es eigentlich ging, aber ähm, also äh, Danny Helbach, äh, unser Ingenieur in unserem Projekt, mit dem habe ich viel, viel, äh, sagen wir mal, Geige gemacht in den 80er Jahren. Ja, wir haben da eine Lücke gefunden in der Berliner Mauer. Das ist halt vielen immer gar nicht geläufig. Wir machen da gar nicht so ein großes Gewese drum. Da konnte man halt durch ein Löchlein quasi hindurchschlüpfen. Ja, also uns gelang das. Und wir sind dann halt zu Partys ins SO36 und ins Kant Kino gefahren, um die Kollegen aus Großbritannien dort zu sehen. The Human League und Joy Division haben wir dort auch gesehen und sowas und äh, ja, so sind wir einfach gesprochen. Ich habe gelesen, dass Ihr neues Album mehr oder weniger berechnet wurde, dass einer Ihrer Mitarbeiter, namentlich Herr Hellbach, im Hansa-Studio zugegen war, um die Formel für neue Musikstücke Ihres Werkes aus den großen Hits der 80er und 70er Jahre zu berechnen. Ja, ja, genau. Also äh, mir, mir war es wichtig, halt einfach äh, nicht sinnlos vor mich hin zu komponieren. Ähm, das hat mich ermüdet. Ich wollte halt einfach schauen, äh, wo sind die kleinen Geheimnisse des Pop. Ja, also wir leben in den 80er Jahren und äh, wir wollten halt schauen, was aus, äh, aus den 70er Jahren, aus den, aus den 80er Jahren, was da an Wissen vorhanden ist irgendwie extrahierbar ist, um halt das Album zu machen, was wir jetzt auch vorliegen. Und ich habe Herrn Helbach dahin geschickt, weil er da diese Affinität dazu hat und er kroch dann halt unter den Mischpulten herum, kratzte dann an den, am Furnier und, und durchleuchtet die ganzen Dinge ja, und hat dort einige sehr interessante Geheimnisse entdeckt. Und daraus haben wir dann äh, mehr oder weniger das Album errechnet. Ja, wir haben eine Berechnung angestellt aus den Ergebnissen. Das äh, waren ja, äh, in der Konsole waren ja quasi noch Spuren von, äh, von, von David Bowie-Alben, äh, 
von vielen interessanten Künstlern. Tony Marshall hat dort sein, sein Debütalbum aufgenommen und all solche legendären Alben. Die waren ja da zu sehen und daraus haben wir dann das Album errechnet. Das heißt, Sie haben aus den Essenzen von Tony Marshall und David Bowie ein altes, neues Album errechnet. Ja. Können Sie eine mathematische Formel als Beispiel geben? Ja, es wäre natürlich absurd. Es hat unglaublich viele äh, Stunden verschlungen. Äh, Herr Helber hat äh, gerechnet und hat halt, äh, letztendlich Formeln entwickelt, äh, die ich natürlich hier ungern preisgebe. Das ist ja völlig klar. Äh, die sind letztendlich auch teuer und wertvoll. Aber richtig ist, äh, dass unser Album im Prinzip äh, eine Essenz aus Berechnungen ist, die äh, Dave Bowie's Low Album und Tony Marshalls Debütalbum zusammengebracht hat. Ja, und daraus ist dann halt einfach Conditio Humana entstanden. Das trifft es am ehesten. Ja, das waren eigentlich die prägendsten Alben für uns. Die Schande von Bayreuth, was hat das mit Ihrem Album zu tun? Die Schande von Bayreuth, ähm, nichts, Herr von Leibniz. <lacht> 